Hello everyone, welcome to our YouTube channel and in this video we are starting with question number 31. In the video, we have already covered question number 30. We are covering February 2023, paper 2, forensic science solve. Okay, so 30th question solve already has already been done. I have made a separate playlist for February 2023, paper 2. So, in which there are 30 questions. तक की वीडियो मिल जाएगी आपको इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक कवर करेंगे एंड ऐसे ही 10 10 10 क्वेश्चन और ऐसे ही 10 10 क्वेश्चंस में सारा का सारा 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31 ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी का नेचर कैसा है इलेक्ट्रॉनिक नेचर है डिजिटल इमेज ऑफ क्राइम सीन आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन द क्रिमिनल ट्रायल आर नॉट इजीली अल्टर्ड एंड एनहांस्ड मस्ट बी given by documentation or testimony for the admissibility so this correct answer you have to choose karna hai. is there is other combination of options so this correct answer is fourth one Take it must be compared by the documentation and testimony for the admissibility aisa kyun kyunki jo digital photography hoti hai uska nature kaisa hota hai electronic evidence hai wo but uske sath sath aapko documents or other additional uh, evidences aapko dene padenge theek hai aisa kyun hum abhi samajh lete hain now digital image of a crime scene are admissible in the court but their admissibility often depends on admiss uh, on establishing their authenticity and reliability. अब आपने देखा होगा कि जब हम crime scene record करते हैं तो क्या-क्या करते हैं? Note making करते हैं, notes बनाते हैं, documentation का process है, इसके बाद क्या करते हैं? Note करने के बाद photography करते हैं, photography होती है, videography होती है, राइट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नोट मेकिंग हां तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्केच भी बनाते हैं बट ऑफ कोर्स वो भी लिख लो स्केच भी बनाते हैं राइट ये सारे के सारे मेथड्स हैं क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट करने के लिए ठीक है अगर आप वीडियोग्राफ सबमिट कर रहे हो फोटोग्राफ सबमिट कर रहे हो तो आपको साथ में डॉक्यूमेंट या स्केच भी सबमिट करना पड़ेगा to support these evidences क्यों ऐसा होता है क्योंकि आप photographs को आज की digital दुनिया में क्या कर सकते हो alter कर सकते हो edit कर सकते हो same happens with videography right इसी वजह से आपको document या sketch साथ में देना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि आपका जो evidence है admissible रहे court में unlike traditional photographs the digital images can easily be altered and manipulated by using software tools now therefore to ensure the integrity of digital evidences there are specific procedures and requirements that must be followed. That's why fourth option is the correct option. That reflects the fact that digital images need to be properly documented, verified to establish their authenticity in the code. That is the only reason they need supporting documents, they need supporting evidences also. Let's move to question number 32. Which of the following laser source would provide the most intense Raman lights? Which uh, is light source hai, laser, laser source which is the most intense Raman lines bana ke deta hai, given in the same input power? Okay, you have pe different, different lasers. Ka, kya hai? Option is NDYAG. First option here is NDYAG laser, which is full form hai, neodymium. Uh, neodymium dropped and bitterium aluminium garnet so this laser is helium neon laser krypton ion laser or argon ion laser so correct option is argon ion laser the intensity of Raman line is influenced by the factor such as power and wavelength of the laser source ki laser source ki kitni power hai kitni wavelength hai in general shorter wavelength lasers are most effective for raman spectroscopy very important kaise shorter wavelength lasers are very effective for raman spectroscopy because they provide higher energy photons that leads to more intense raman scattering bahut important statements hai ye aapko dhyan mein rakhne hai now among the options here we have First one, take care. Now, this laser typically operates in the infrared region, region while they are powerful lasers. The longer wavelength may not be as effective for Raman scattering as shorter wavelength. So, let's eliminate it. Now, helium neon lasers, helium neon lasers usually emit light in the red green spectral region. Okay? 
इस रेंज में होता है किधर रेड और ग्रीन स्पेक्ट्रल रेंज में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी हो सकता है कि इन सारे क्वेश्चन से आपको इन सारे ऑप्शन से आपको क्वेश्चन बना के नेक्स्ट एग्जाम में पूछे ठीक है सो so, जो हीलियम न्यूरोन लेजर है ये कहाँ पे लाइट एमिट करते हैं ये रेड ग्रीन स्पेक्ट्रल रेंज में लाइट एमिट करते हैं जो सिक्स थर्टी से फाइव फोर्टी के रेंज में होती है दीज आर शॉर्ट वेव लेंस नाउ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन That can be more effective for Raman spectroscopy, but this is not the correct answer for this question. ठीक है अगर हम ऑप्शन नंबर वन से कंपेयर करें तो दिस इज गुड इनफ देन वी हैव क्रिप्टॉन आयन लेजर दीज लेजर एमिट लाइट इन विजिबल स्पेक्ट्रम याद रखोगे विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट एमिट करते हैं ऑफन विथ मल्टीपल लाइन्स इन ग्रीन ब्लू इन रेड रीजन This shorter wavelength of krypton ion laser can make it more suitable for Raman spectroscopy compared with option number वन अभी भी हम कंपेयर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर वन से तो ऑप्शन नंबर वन से कंपेयर करने से ये दोनों ही बेटर है लेस मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन आयरन आयन लेजर इट कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ वेव लेंथ इन द विजिबल एंड यू वी स्पेक्ट्रम दे प्रोवाइड शॉर्टर वेव लेंथ देन ऑप्शन नंबर वन मेकिंग देन पोटेंशियली मोस्ट सुटेबल फॉर अमन स्कैटरिंग सो दिस हैव दी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और सबसे ज्यादा एनर्जी भी ये देंगे इस वजह से सबसे ज्यादा सुटेबल है आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के दैट्स वाई ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर दैट इज आर्गन आयन लेजर ओके बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अ क्विक क्विक रिमाइंडर दैट वी हैव एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड यू जी सी नेट फॉरेंसिक साइंस की क्लासेस आपको मिल जाएगी ठीक है वी हैव वीडियो लेक्चर क्लास वी हैव स्टडी मटीरियल क्लास सो वीडियो लेक्चर क्लास में यूल गेट वीडियो लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स पी डी एफ नोट्स ठीक है आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है पेपर वन पेपर टू दोनों ही कवर हो जाएगा यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेन इयर्स के आपको मिलेंगे सॉल्व विथ वीडियो डिस्कशन आल्सो सो दीज आर दी थिंग्स यू विल गेट इन आर क्लास ऑफ यू नेट फॉरेंसिक साइंस पेपर टू अगर आप डिसम्बर यू नेट के लिए एस्पायर कर रहे हो देन डू जो इन आर क्लासेस टू क्रैक योर एग्जामिनेशन इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनाफ that you need only pdf study material then you can also join our pdf study material course just my videos live lectures ko chhod ke you will get everything theek okay? hai you will get pdf note unit wise test mock test and previous year question paper ke 10 saal ke solved papers aapko mil jayenge in a study material course so do join our classes according to your requirement now let's move to next question question number 33 the breath analyzer is based on the principle of bahut important hai ye breath analyzer padhna nahi bhulna hai iska mechanism nahi bhulna hai theek hai the concentration of alcohol in lung air is dependent on arterial blood this is based on henry's law the fixed ratio between concentration of alcohol in the alveolar air its concentration in blood There is a correlation between breath and blood alcohol, and the ratio is assume assumed to be one is to two twenty one hundred. ठीक है यहाँ पे आपके पास possible options हैं जिसमें से correct option है A, B and C only. ठीक है A, B और C क्या है A says the concentration of blood alcohol in lung air is dependent to arterial blood. Hundred percent correct. ठीक है आपके जो एयर होती है जो लंग एयर होती है वो किसके प्रपोर्शन होती है किसके डिपेंडेंट होती है आपके आर्टरियल ब्लड क्योंकि वो आपके लंग में ही तो आ रही है प्यूरिफिकेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देगी ऑक्सीजन लेगी तो लंग्स में भी तो आ रही है राइट right? सो so, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है अल्कोहल का वो लंग एयर से भी हम पता लगा सकते हैं नेक्स्ट वी हैव दिस इज बेस्ड ऑन हेनरेज लॉ हंड्रेड करेक्ट की हेनरेज लॉ पे बेस्ड है ऑप्शन सी इट इज द फिक्स रेशियो बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन एलवीओलर एयर एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड ये तीनों ही ऑप्शन हंड्रेड परसेंट करेक्ट है दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वी हैव टू मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दी गई फॉर एग्जाम्पल विस्कस पॉलिस्टर सीसल एंड शहतूश सो इसको आपको क्या करना है मैच करना है विथ लिस्ट टू ठीक है कई सारी चीज़ें आपके लिस्ट वन में ऑलरेडी है राइट सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विस्कस इज मेड अप ऑफ वुड सेल्यूलोज एंड इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर ठीक है सो ए इज मैच विथ थ्री पॉलिस्टर इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर सो दैट्स वाई बी इज कपल्ड विथ वन सी सीसल इज बोटानिकल एंड नेचुरल फाइबर येस ठीक है इस वजह से सी इज पेड विथ फोर एंड शैतूश इज डिराइव फ्रॉम द एनिमल and it is natural ठीक है ये टिबिटन एंटीलोप से आती है दैट्स वाई डी इज मैच्ड विथ टू 
ठीक है एनिमल एंड नेचुरल ओके दैट इज द करेक्ट मैच एवरी वन प्लीज एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना कि कौन सा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव बिलो मैं ऑप्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथोराइज द बॉडी टू बी एग्ज्यूम्ड फॉर अ री एग्जामिनेशन देखो एग्जूमेशन क्यों होता है एग्जूमेशन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही होता है ठीक है जो ऑलरेडी बॉडी बरीड है उसको वापस से निकालते हैं और उसकी फिर से अटोपसी हो सकती है अगर हो सकती है री अटोपसी होनी हो रही तो वापस से अटोपसी होनी हो या उस केस से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको पता लगी है सो दैट्स वाई द बॉडी कैन बी एग्ज्यूम्ड ठीक है इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है लेट मी रिकॉल द नेम मैं भूल रही हूँ नेम ठीक है जॉली अम्मा केस जो था उसमें उसकी उसने अपने फैमिली के आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम हर फैमिली वॉज पॉइज पॉइजन बाय हर उसने अपने घर के बहुत सारे लोगों को पॉइजन देके मारा था एंड सबको नेचुरल कॉजेज बोल के उनको सबको दफना दिया था तो जब बाद में उनके रिलेटिव आई मीन उनके ही घर का कोई प्रॉपर्टी इशू हुआ तब जाके सारे वापस से बॉडी को एग्ज्यूम करा गया ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिफरेंट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही होता है ठीक है सो कौन सा कौन सा सेक्शन सबसे करेक्ट है ना सेक्शन वन सेवेंटी सिक्स ई आर पी सी सेक्शन फोर्टी फाइव आई ई है सेक्शन थ्री हंड्रेड आई पी सी एंड सेक्शन सिक्सटीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्शन वन सेवेंटी सिक्स ऑफ सी आर पी सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इन इंडिया इट परटेन्स टू इंक्वायरीज विच इज कंडक्टेड बाई द मजिस्ट्रेट इन टू केसेज ऑफ अ नेचुरल डेथ ठीक है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट वाली बात है राइट right? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केसेस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है और ये जो एग्जीमेशन है वो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर ही आती है इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मजिस्ट्रेट टू इन्वेस्टिगेट द सर्कम स्टांसिस ऑफ पर्सन डेथ स्पेशली इफ इट अपीयर्स टू बी अन नेचुरल ठीक है अंडर सेक्शन वन सेवेंटी सिक्स ऑफ सी मजिस्ट्रेट हैज अ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन हैज डाइड इन अनेचुरल डेथ एंड हैज कमीटेड सुसाइड तो सुसाइड केसेज में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है एंड हैज बिन किल्ड बाई अनादर इफ ही रिसीव information from that uh, uh, from that a person has disappeared under circumstances that warrant an inquiry into whether that person met with an unnatural death or not the magistrate has the authority to order a post mortem examination also theek hai exhumation which involves digging up the body from its place of burial and may be authorized the magistrate under section 176 of crpc the examination of further investigation if it is deemed necessary right this is typically done to gather information on forensic evidence to clarify the doubts regarding the cause of death theek okay? hai let's move to the next question question number 36 The hepatoglobin molecule is made up of a total of four chains comprises of alpha and beta hemoglobin यहाँ पे हीमोग्लोबिन या हेपाटोग्लोबिन की बात हो रही है ठीक है जो हेपाटोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन से कंप्राइज होता है ठीक है जो हीमोग्लोबिन हेपाटोग्लोबिन है सो दैट्स व्हाई अल्फा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा ए एंड बी ठीक है अल्फा बीटा चेन्स ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर नाउ हिमाटोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा दैट बाइंस हीमोग्लोबिन ठीक है द हेपाटोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ऑफ टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स फॉर्मिंग अ टेट्रामर देर फॉर इट इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा टू बीटा टू या फिर अल्फा बीटा स्क्वेर टू अंडरस्टैंड अल्फा बीटा स्क्वायर टू रिप्रेजेंट दी चेंज ठीक है तो ये जो हिपैटोग्लोबिन होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में जो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से एंड दैट इज दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन ठीक है दो चेंज अल्फा की होती है दो चेंज बीटा की होती है लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन विथ अमाइनो एसिड सो वी हैव सिल्वर नाइट्रेट दिन हाइड्रेन डी एफ ओ एंड स्यूडान ब्लैक सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी एन सी दिन हाइड्रेन एंड डी एफ ओ डी एफ ओ का फुल फॉर्म क्या है डाई एज ऑफ यूरा नाइन ओ वन सो ऑप्शन बी एन सी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस इज यूज टू डेवलप द फिंगर प्रिंट बेस्ड ऑन दी 
amino acid reaction right then hydrogen reacts with amino acid particularly that uh, particularly lysine which is present in the sweat the reaction produces a purple blue color sabhi forensic science ke students ne apne graduation mein hi ye development kari hogi fingerprint sab ne development develop kare honge in hydrogen se and purple blue color ka usme aapko dekhne ko milta hai in hydrogen ki wajah se purple blue color ka fingerprint develop hota hai now making it useful method making it a useful method for developing lake fingerprints on porous surfaces ye yeah, aadat na Cause the surface porous surface. Next we have DFO. It reacts with amino acid present in fingerprints and fluoresces under certain wavelengths of light. The fluorescence enhances the visibility of latent fingerprint on the surface. So both the methods are used to develop fingerprints, which is based on amino acid reaction method. Now question number thirty-eight. The mode of operation of SPE can be divided into which of the following sequence of five step? ठीक है SPE stands for for solid phase extraction. ठीक है solid phase extraction से related question है. You have few options: wetting the sorbent, loading the sample, conditioning the sample, eluting the analyte of interest, rising or washing the sorbent. ठीक है ह्यो वी हैव ऑप्शन जिसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन इज ए सी बी ई डी दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले क्या करते हो वेटिंग दी जॉर्बेंट सबसे पहले हम जॉर्बेंट को क्या करते हैं गीला करते हैं इट इज इट इज टिपिकली अ सॉलिड मटेरियल एंड वेटिंग इज द इनिशियल स्टेप टू प्रिपेयर फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस नाउ कंडीशनिंग दी जॉर्बेंट नाउ दिस स्टेप इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द जॉर्बेंट सैम्पल टू लोडिंग the treatment of solvent then we have loading the sample now sample containing the analyte of interest is loaded into the sorbent then we have rising and washing of the sorbent now unwanted substances are washed off from the sorbent that leaves the analyte of interest to bound to the sorbent then we have eluting the analyte of interest iske baad jo already elute hamare paas sorbent se ab sorbent se bound ho ke bach gaya hai usko hum elute kar lenge appropriate solvent se that leave the unwanted components behind and that's how we do the solid phase extraction method next question question number 39 which of these include probate which of these include prohibition of discrimination on the grounds of religion race caste gender and place of birth so right of freedom right of equality right against exploitation right of constitutional remedy so these all comes under right of equality hame right of equality hai and iske basis iske grounds pe hum kisi bhi religion ko follow kar sakte hain hum kisi bhi race ke ho sakte hain hum kisi bhi caste ke ho sakte hain koi bhi hamara gender ho sakta hai koi bhi hamara place of birth ho sakta hai right to equality gives us a right to choose वॉट एवर वी वॉन्ट और आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन दीज बेसिस ठीक है चाहे कास्ट हो रेस हो जेंडर हो प्लेस ऑफ बर्थ हो एक्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सॉलिड कंसिस्टेंसी इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ एंड कोहरेंस ऑफ सॉलिड्स विच डिपेंड्स अपॉन सॉलिड सॉरी सॉइल टेक्सचर ऑर्गेनिक मैटर्स Cementing agent, soil particle size, and color of size. So the correct answer for this question is A, B, and C. Soil का texture is very important. Different soil textures contribute to variation in the soil consistency. Now organic matter, presence of organic matter in the soil can influence the structure and cohesion. Option C, cementing agents. Now these uh, cementing agents such as mineral and binding soil particles they bind as minerals that bind soil particles together can impact soil strength and its consistency so this was the 40th question everyone correct answer is a b and c so let's end the video here in the next video we will start discussing from question number 41 from the paper and if you are interested to join our ugc net classes don't forget to join our classes to crack your upcoming ugc net december cycle of examination wishing you all the best for your upcoming examination thank you so much for watching this video have a great day ahead take care of yourselves and see you guys in the next video till then take care